是啊，弄不过你，看我不恶心死你！对，听说那个人就是只身一人灭了东陵帮的家伙，叫什么名字来着？呃，好像叫李小兰。那天的动静我们可都听到了，居然就是他做的吗？而且那农家似乎也对他发了悬赏令来着、嗯。我的妈呀，居然是这么一个狠人！王公子。和他们作对时，你们皇家洗了头，我之前是不知情，之后绝不再参与了。我和你们没关系啊！这，皇家可别明把高手作阵呢，惹不起，惹不起！哼，胆小如鼠。李小凡既然已经被慕容家悬赏了，以慕容家的实力，他还能蹦跶多久？爸，你的意思？你看那边。不是坐着慕容文康吗？在拍卖会议结束，慕容家就会和李小凡清算。你觉得他能活过今天吗？还是老爸想得远啊！还有人叫价吗？下面进行第四件拍品。啊？哎，怎么一连两件拍品都没人叫价了？原来还有人在多管闲事啊！话说这人谁呀？和主人认识？这小子居然还真让他坐住了。光是看轮廓，确实有几分相似。看来今年的万宝会相比往年质量下降了不少，没什么意思。小哥，万宝会结束后有没有兴趣与我一起游湖？啊？这女人是想泡主人？真冷漠啊！我就先走了。嗯，是。想通了，就打这个号码吧。夫人，这是你要的照片。长得确实像啊。哼，迟早得到你。
。妈，我今天有事，赶不及去万宝会了。你在现场吧，记得帮我拍几件好宝物。你又不修炼，要这种东西做什么？而且今天的万宝会已经结束了。结束了。今日万宝会圆满结束，这些宝物全部归这位先生拥有。李先生，虽然后面没什么人往上喊价了，但这些宝物加在一起，恐怕都有二三十亿了。你有这么多钱吗？我要的只有一样东西。嗯、那您还一直坐着，把所有的宝物都拍下来。哼，这些规则在主人眼中屁都不是哎！你们这些凡人根本不懂主人。再说，以主人现在的身价，会付不起钱。搞笑，信不信一会儿还会有人跳出来主动买单的？李先生，这是您所拍宝物的清单，请过目。什么情况？并不是属于我的记忆，我与这柄剑产生了共鸣，这是原主的记忆吗？你看，啊，奴家这是要动手了。嗯，李先生，这些宝物不如由我替您买单了。什么？什么？主人的悬赏令不就是你搞出来的？你突然来讨好，葫芦里卖的什么样？啊，误会误会，李先生。我之前邀请过您，但因为您看不上我这分家，所以拒绝了。而这一次，我则替慕容本家，慕容开宇公子，诚挚邀请您成为慕容本家的供奉长老。单纯炽热，一念四折，人心的第一煎熬苦多。执着，手捧星火，天和地都被我消磨。走过了生死几何，人世交错，故事里太多悲欢，黯然失色。我本是故事里的不速之客，却眼神傲骨，写成传说。微信扫描右方二维码，关注爱奇艺动漫官方公众号，回复“福利”，领取《我是大仙尊》惊喜福利。